In the class, we will discuss hardware, software, and topic. We will discuss hardware and software. That is why we will hardware and software. That is why hardware and software. We will discuss hardware and software. We will discuss physical components. We will discuss hardware and software. We will discuss tangible components. We will discuss the tangible components. We will discuss Tangible component in the will look at it. Then, we will look at it in a computer system. We will look at it in a hardware. That is, the physical and tangible components of a computer system is called hardware. These are the components that can be touched and seen. Now, we will look at the first hardware. First one, input devices. We have already studied mouse, keyboard, mic, webcam, joystick. We have all the input devices. We have all the hardware in this case. The first one is output devices. We have all the visual display units, visual display units, printer, speaker, output devices. This is the case of hardware. The first one is storage devices. That is hard disk, RAM, CD drive. We have all the hardware in this category. மட்டு ஒன்று internal components அதையது computer இந்தை உள்ளில்லா பாங்கள் இந்த வருந்து central processing unit இந்தை உள்ளில்லா processor, motherboard இங்கு தாராலம் internal components இதும் hardware ஐட்டானு கணக்காக்கப்படுந்து மட்டு ஒன்று computer case இப்பு பரந்திரிக்கின்ன input device output device storage device அது வருத்தன் internal components ஒக்கே attachயித்திரிக்கின்னது computer இந்தை Vocês यान डेफिनेशन पर इन्हें समय तेरे कंप्यूटर ने कुछ पर इन्हें समय तेरे पर नहीं टेंडर कंप्यूटर ने संदम आये वर्क किया मेंने पटी लिया कंप्यूटर और यो टास्क कम परफॉर्म चाहिए ना तो ये पर इन्हें यूजर अलगेल प्रोग्रामर को डकन्दा इंस्ट्रक्शन सेने से रिचिटान इंस्ट्रक्शन इलेंगेल कंप्यूटर ने वर्क Indonesia then software is the set of programs that enables the hardware to perform a task. That is the computer that is the task perform chain in the same way. Instructions in the programs in the same way. Software is the same way. That is the computer run chain in the same way. That is the same way. That is the specific operation. Specific task perform chain in the same way. That is the same way. This is the same way. Software is the same way. Pudewi nama kita software ni, dua ayat kategori siapa yang dipetum. Adil orang nama kita bagaimana sistem software, dua nama kita bagaimana aplikasi software. Ia sistem software ni, per example, orang operating system tu beri ini. Nama kita operating system ni, 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 kita सिस्टम वर्क के चीज़ आना आवश्यक है या बेसिक सॉफ्टवेयर ने आना नमलन दे बोली किन्तु तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना बोले किन्तु तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर इलेंगल कंप्यूटर रन चाहिए लाय इन्दला तो गुड़े नमले मानस लगा वो कंप्यूटर रन चाहिए आना आवश्यक है या सॉफ्टवेयर ने आना सिस्टम स Complete ya nama gel. Ia pada ina hardware ni, application programs ni mukae coordinate ini nade arahan system software an. Apa computer run cie nama gel system software an. Adu bolatenne, oru application software ni, hardware ni, tamil coordinate ya nama gelu mandu bana system software bana. Adu bolat, i operating system tu bara ini nade system software ni lla, oru example an. Nama kini anda an operating system alang gel OS ni noka. An operating system is a system software that works as an interface to enable the user to communicate with the computer. That is, 
ഒരു യൂസർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റർഫേസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പൊ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ആപ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കണ്ടോ അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ ഹാർഡ്വെയറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ മെസഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫേസ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മോസില പോലുള്ള ക്രോമ പോലുള്ള ബ്രൗസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലാവട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലായാവട്ടെ ഓരോ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പെർഫോം എ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും റൺ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ റൺ ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓർ അൺഇൻസ്റ്റാൾഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ദെൻ ഒന്നാമത്തതാണ് വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ സാധാരണ ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ എം എസ് വേർഡ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായ വേർഡ് പ്രോസസിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മറ്റൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെയാണ് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എക്സെൽ ആണ് ദെൻ മറ്റൊന്ന് മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അതുപോലെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മൾട്ടിമീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് എൻ്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റർപ്രൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ ടാലി പീച്ച് ട്രി ഇതൊക്കെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് അവിടെ